வணக்கம் நெட் டிவி ஃபோர் யூ யூஎஸ் எயிட் பாயிண்ட் எயிட் லேக் சப்ஸ்கிரைபர் கிடைச்சிருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் நீங்கள் இல்லாமல் நாங்கள் இவ்வளோ தூரம் டிராவல் பண்ணி போயிருக்க முடியாது இது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட நெட் டிவி ஃபார் யூவில் சூப்பர் கான்டெஸ்ட் ஒன்று பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அந்த கான்டெஸ்ட்டு நீ என்ன பண்ணால் தொடர்ந்து நம்ம வீடியோஸை பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தால் மட்டுமே போதும் நம்ம வந்து ஜாலியாக வந்து வெளியில் போய் சாப்பிட்டுட்டு ஜாலியாக வந்து படத்துக்கெல்லாம் போயிட்டு வரலாம் நீங்கள் ஒரு புது வியூவராக இருந்தீங்க நீங்கள் என்ன பண்ண வேண்டிய விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா கைண்ட்லி சப்ஸ்கிரைப் மற்றும் அந்த பெல் ஐக்கானை மட்டும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க அது போதும் எஸ் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிவகார்த்திகன் அவர்களோட மிஸ்டர் லோக்களோட ட்ரெய்லர் நேத்து ரிலீஸ் ஆகிடுது அந்த படத்தோட பிரேக் டவுன் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த படத்தில் என்ன மாதிரியான முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் நம்ம நோட் பண்ணியிருக்கோம்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே ட்ரெய்லரோட ஓப்பனிங் ட்ரெய்லராக இருக்கட்டும் இந்த படத்தோட டீசராக இருக்கட்டும் ரெண்டுமே ஓப்பனிங் ஷாட் எப்படி காட்டுறாங்கன்னா ஃபாரின் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பாரிஸில் தான் ஓப்பனிங் ஷாட் காட்டுறாங்க ஏன்னா வந்து இந்த படத்தோட மெயினான அந்த மெயின் கருவான விஷயம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு பாரிஸில் நடக்க போகிற ஒரு விஷயமாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மற்றபடி இந்த படத்தில் முன்னாடி நடக்கிற விஷயம் தான் பார்த்தீங்கன்னா சிவகார்த்திகேன் இந்த ட்ரெய்லர் ஃபுல்லாகவே பார்க்கும்போது பயங்கர ஜாலியாக இருக்காரு அதெல்லாம் வெறும் சிவகார்த்திகேன் அவர்களோட படத்தில் நம்ம என்ன எதிர்பார்க்கணும் காமெடி அதுக்காக மட்டும்தான் இந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் முக்கியமாக அந்த ட்ரெய்லர் ஓப்பன் ஆன உடனே ஒரு ஃபுட்பால் அதாவது மனோகர் சிவகார்த்திகன் அவர்களை வந்து அந்த செல்லில் இருந்து தப்பிச்சிடுறாரு அதனால தான் இந்த அலாரம் அடிக்குது எதனால சிவகார்த்திகன் வந்து பாரிஸுக்கு போனார் அவர் எதுக்கு அந்த செல்லில் இருந்து தப்பிக்கிறாருன்றத நம்ம படம் பார்த்தா தான் தெரியும் இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா இந்த ஒரு ஒன் லைன் தான் படத்தோட மெயின் கருவாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கப்புறமா படம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரெய்லர் எப்படி நவருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராதிகா மேம் சொல்கிறாங்க அவனுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப இஷ்டம் அப்படின்றாங்க அது பார்க்கும்போதே தெரியுது ஏன்னா வந்து நிறைய சீன்ஸில் வந்து சிவகார்த்திகன் அவர்கள் வந்து ஒரு ஃபுட்பால் ட்ரெஸ் தான் போட்டிருக்காரு அவர் ஃபுட்பால்லாம் ரொம்ப இஷ்டம் ஃபுட்பால்னாலே எல்லாருக்குமே தெரியும் இருக்கிறதே வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஸ்போர்ட் தான் ஃபுட்பால் தான் சொல்லுவாங்க நிறைய சண்டைகள் நடக்கக்கூடிய ஸ்போர்ட்ஸ்னாலும் ஃபுட்பால் தான் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒரு ஃபுட்பால் மேட்ச் நடக்கும் போது ஒரு சண்டை நடக்குது ஆனால் அதே காஸ்டியூமில் தான் நம்ம டீசரில் ஒரு சீன் பார்த்துருப்போம் ஈ கீர்த்தி குட்டி மனவு தேடி ஒரு நாள் வரும் நான் வர வைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சீன் வந்திருக்கோம் அதே காஸ்டியூம் தான் இதுலேயும் இருக்காரு அதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நயன்தாரா மேமுக்கும் சிவகார்த்திகேனுக்கும் ஏதோ ஒரு கிளாஸ் நடக்குது அவங்க தான் இந்த ஆளுங்கெல்லாம் அனுப்பி விட்டுருக்காங்க அப்படின்னு தெரியுது அது மட்டும் இல்லாமல் ராதிகா மேம் இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்லுவாங்க இவங்களுக்கு இவன் சிவகார்த்திகன் சாருக்கு வந்து சின்ன பசங்களே ரொம்ப பிடிக்கும் பெரியவங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல இருந்து அவரோட நார்மலான கேரக்டர் எல்லாருமே அப்படிதான் சின்ன பசங்களும் ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப வயசாகவும் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம வீட்டு பாயம் மாதிரி இருப்பாரு அதனால அதையும் அப்படியே கன்வே பண்றாங்க அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் பாட்டு கலக்கல்லு மிஸ்டர் லோக்கல்லையும் அதை கன்வே பண்ணியிருப்பாங்க அவருக்குனே எழுதப்பட்ட பாட்டு மாதிரி இருக்கும் ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியில வந்து ஒரு பையன் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு பெரிய ஆள் ஆகிறான் அப்படின்றத அந்த பாட்டில் சொல்லியிருப்பாங்க அதுல வந்து அது மட்டும் இல்லாம இன்னொரு சாங் ரிலீஸ் ஆகிடுது ஓரளவு இந்த மூணு சாங்குமே கேட்கும் போது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகேவா சூப்பராக தான் இருக்கு இது மட்டும் இல்லாமல் இதோட பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்காக வந்து இந்த ட்ரெய்லர் வந்து எப்பயுமே நம்ம இப்போ தமிழாக தானே அவர் வந்து ஸ்ட்ரிங்ஸ் எல்லாம் அவர் யூஸ் பண்ணி ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்டான ஒரு டோன்ல ஒரு நல்ல ஒரு மியூசிக்கை கொடுத்துருக்காரு பேக்ரவுண்டா முக்கியமாக இந்த படத்தோட இந்த ட்ரெய்லரை பார்க்கும்போது ஓவராலாக என்ன தெரிஞ்சுன்னா ரொம்பவே கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது அது வந்து சூப்பராக நம்மளோட கிருஷ்ணா சார் டிஓபி அவர்கள் வந்து ரொம்பவே அழகாக காட்டியிருந்தார் தினேஷ் கிருஷ்ணா சார் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது விவேக் சாரும் இதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த எடிட் அந்த ட்ரெய்லர் முழுக்கவே வந்து கரெக்டான கதையை சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டில் வந்து மனோகர் வந்து ஜெயிலில் இருக்கான்றதாக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் வந்து அவனுக்கு எல்லாருமே பிடிக்கும் ஒரு ஃபுட்பால் மேட்ச் ஆடுவான்றதுக்காக இருக்கட்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் சிவகார்த்திகேன் நயன்தாராவும் ஒரு கிளாஷ் முக்கியமாக வந்து சிவகார்த்திகேன் வந்து நயன்தாரா அடங்க மாட்டான்னு சொல்லி நம்ம டீசர்லேயும் ஒரு சீனில் காட்டிருப்பாங்க <laughs> நினைக்கிறாங்க 
கடைசியில் அவன் எதுக்காக பாரிஸ் போகிறான் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நயன்தாரம் பாரிஸ் போயிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம சிவகார்த்திகன் அவர்கள் வந்து துரத்தி துரத்தி லவ் பண்ணி அங்கே ஏதோ சம்பவம் நடக்குது அதனால் அவர் ஜெயிலுக்கு போகிறார் ஏன்னா அந்த ஜெயில் காஸ்டியூம் அந்த ஆரஞ்சு கலர் காஸ்டியூம் போட்டுகிட்டே ஒரு டைலாக் சொல்கிறாரு என்ன செய்தாரே ஒருத்தல் அவர் நானே நன்னையே செய்து விடல் இது திருவள்ளுவர் சொல்கிறது என்ன செய்தாரே ஒருத்தர் அவர் நானும் இன்னிக்கே வச்சு செய்து விடல் அப்படின்றது இந்த மனோகர் சொன்னது அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா சிவகார்த்திகேயன் வந்து பயங்கரமான ஒரு கோவத்தில் இருக்கார் யார் மேலேயோ அந்த கோவத்தோட பழித்திக்கிறதுக்காக தான் அந்த ஜெயிலில் இருந்து தப்பிச்சு போறான்னு தெரியுது இதுலேருந்து ஓவராலாக என்ன விஷயம் புரியுதுன்னா படம் எவ்வளோ கூட காமெடியாக போகுது அதே மாதிரி ஒரு சீரியஸான சப்ஜெக்டையும் இந்த படத்தில் வச்சிருக்காங்கன்னு தெரியுது அதனால இந்த படத்தோட அது மெயினான அந்த சீரியஸான சப்ஜெக்ட் இருக்குல்ல அந்த சப்ஜெக்டை அவங்க கரெக்டான ஒரு ஃபிளாஷ்பேக் கூட வச்சுட்டாங்கன்னா இந்த படம் பிளாக் பஸ்டர் ஹிட்டு கொடுக்கணுன்றது எந்த ஒரு மாட்டவிட்டும் கிடையாது ஏன்னா வந்து ஒரு சில படங்கள் அந்த ஃபிளாஷ்பேக் போர்ஷன்ஸ் வீக்காக இருக்கிறதால மட்டும்தான் படத்து மேலே ஒரு மிக்ஸ்டு ரிவ்யூ வரதுக்கான ஒரு காரணம் ஆயிடுது அதனால் இவங்க அந்த ஃப்ளாஷ்பேக் போர்ஷனில் கரெக்டாக வச்சுருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக படம் ஹிட் ஆகிடும் சிவகார்த்திகனோட படம் ஹிட் ஆகும் எப்படி இருக்கும் கண்டிப்பாக ஹிட் ஆகிடும் இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு ஒரு விஷயம் இந்த படத்தில் நோட் பண்ணது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலாக இந்த படத்தில் வந்து நிறைய காமெடியன்ஸ் இருக்காங்க யோகி பாபு சார் இருக்கார் அது தம்பி ராமையா இருக்கார் யோகி பாபு இருக்கார் சதீஷ் அவர்கள் இருக்கார் இது மட்டும் இல்லாமல் யூடியூபரான ஹரிஜாவும் இருக்காங்க அவங்க இதில் என்ன மாதிரியான ரோல் பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரியல ஏன்னா அவங்களோட ஒரு சீக்வன்ஸ் கூட காட்டல அதனால் அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு இம்பார்ட் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அவங்க தான் அந்த முக்கியமா அந்த கதையை நவுத்திட்டு போற ஒரு சப்ஜெக்டா இருக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த ட்ரெய்லர் மூலியமா நீங்க என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள் நோட் பண்ணீங்க என்னால் நோட் பண்ண எல்லா விஷயத்தையும் நான் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்றதையும் கீழே இருக்க காமெண்ட் பாக்ஸ் எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நீங்க இன்னும் ட்ரெய்லரே பாகல அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அதுக்கான லிங்க் வந்து கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் காமெண்ட் பாக்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் போய் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க இதே மாதிரி சூப்பரான பிரேக் டவுன் சந்திக்கிறேன் அது ரிமெண்டாடா பேசிக்கிறேன் பிரவீன் கே எஸ் பாய்